മലേറിയയെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മലേറിയ ഒരു സ്പോറോസോം പാരസൈറ്റ് ആണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടോസോവ ഫൈലം അപ്പി കോംപ്ലക്സ അപ്പി കോംപ്ലക്സ ഫൈലത്തിൽ ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എമിറിഡ ഹീമോസ്പോറിഡ പൈറോ പ്ലാസ്മിഡ അതിൽ ഹീമോസ്പോറിഡ എന്ന ഓർഡറിലെ പ്ലാസ്മോഡിയം ജീനസ് ആണ് മലേറിയ ക്ലാസ് കോക്സിഡ് ഇനി മലേറിയ ബാഡ് എയർ മൽ എന്നാൽ ബാഡ് ഏറിയ എന്ന എയർ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് അൽഫോൺസ് ലാവറാൻ ആദ്യമായി പ്ലാസ്മോഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് അൽഫോൺസ് ലാവറാൻ മലേറിയയിൽ അസെക്ഷൽ സൈക്കിളുണ്ട് സെക്ഷൽ സൈക്കിളുണ്ട് ഇതിലെ അസെക്ഷൽ സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗോൾജി സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൊണാൾഡ് റോസ് ഹ്യൂമൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഞ്ച് സ്പീഷീസ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലുണ്ട് അഞ്ച് സ്പീഷീസാണ് ഉള്ളത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവലെ പ്ലാസ്മോഡിയം നോലസി അതിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മലേറിയ ബെനൈൻ ടേർഷ്യൻ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാലിഗ്നൻ ടേർഷ്യൻ മലേറിയ അടുത്തത് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലേറിയയാണ് ബെനൈൻ കോർട്ടൻ മലേറിയ ഓവലെ ഓവലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലേറിയ ഓവലെ ടെർഷ്യൻ മലേറിയ നോലസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമിലിയൻ മലേറിയ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബെനൈൻ ടെർഷ്യൻ മലേറിയ ഫാൽസിപ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാലിഗ്നൻ ടെർഷ്യൻ മലേറിയ മലേറിയയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബെനൈൻ ടെ കോർട്ടൻ മലേറിയ ഓവലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവലെ ടെർഷ്യൻ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം നോലസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമിലിയൻ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിൽ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് കൂടും തോറും ആണ് പനി വരാറുള്ളത് ഫാൽസിപ്പാരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഡേയ്സിലായിട്ടാണ് ഫീവർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓവലേയിൽ ഓവലയിലും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ നോലസി പ്ലാസ്മോഡിയം നോലസി ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും പനി വരും എവരി ഡേ ഓരോ ദിവസവും പനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം നോലസി നോലസി എന്നത് മങ്കി പാരസൈറ്റ് എന്നും പറയും ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിലും ഫാൽസിപ്പാരത്തിലും പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവലയിലും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് പനി വരാറുള്ളത് മലേറിയയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹവേഴ്സും നോലസിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഹവ ഹവേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴുമാണ് പനി വരാറുള്ളത് ഇനി മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മലേറിയ പാരസൈറ്റിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ സ്റ്റേജും അസെക്ഷൽ സ്റ്റേജും ഇതിൽ രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഹോസ്റ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റും ഇതിൽ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ഹോസ്റ്റിലും അസെക്ഷൽ സ്റ്റേജൊക്കെ നടക്കുന്നതും ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നതും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റിലാണ് ഇനി മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റാണ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റും അതിൽ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നതും അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നതും ഈ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയിൽ വെച്ചാണ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോയിൽ വെച്ചാണ് സെക്ഷൽ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ സ്റ്റേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോറോഗണി എന്നാണ് ഈ സ്പെഷ് സെക്ഷൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് പറയുന്ന പേര് സ്പോറോഗണി ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ പേരാണ് അനോഫിലസ് കൂൾസിഫേഷീസ് 
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊതുകുകളുടെ പേരാണ് അനോഫിലസ് കുൾസി ഫേഷിസ് അർബൻ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അനോഫിലസ് സ്റ്റെഫൻസിയാണ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ അനോഫിലസ് സ്റ്റെഫൻസിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അനോഫിലസ് ഫ്ലുവാറ്റിലിസ് എന്ന മോസ്കിറ്റോസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് മാൻ ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് മാൻ ആണ് ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലിസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് അനോ മോസ്കിറ്റോയിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് സ്പോറോഗണി എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മാനിൽ നടക്കുന്ന അസെക്ഷൽ സൈക്കിളിന് ഷൈസോഗണി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷൈസോഗണിയാണ് അസെക്ഷൽ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഫെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം മലേറിയ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോമാണ് സ്പോറോസോയിറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോമിന് പറയുന്ന പേര് സ്പോറോസോയിറ്റ് മലേറിയ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം സ്പോറോസോയിറ്റ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് കൊതുകിൻ്റെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലാണ് സ്പോറോസോയിറ്റ് എന്ന ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കൊതുക് കടിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പോറോസോയിറ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അസെക്ഷൽ സൈക്കിളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നടക്കും പിന്നീട് വീണ്ടും കൊതുക് കടിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ മോസ്റ്റിക് മോസ്കിറ്റോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ പാരസൈറ്റ് കയറും പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ ബാക്കി നടക്കും വീണ്ടും പിന്നെ കൊതുക് മേനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഈ അസ്പോറസോയിറ്റുകൾ വീണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ മലേറിയ പാരസൈറ്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയും പ്ലാസൻ്റ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയും മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റേജ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന സ്റ്റേജും മെറോസോയിറ്റ് എന്ന ഫോമിലുമാണ് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയും പ്ലാസൻ്റ വഴിയും പ്രവേശിക്കാറുള്ളത് ഇനി ഹ്യൂമൺ അസെക്ഷൽ സൈക്കിളായ ഷൈസോഗണിയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണിയും എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണിയും ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള സ്റ്റേജ് ഗ്യാമിറ്റോഗണിയാണ് അത് നടക്കുന്നത് മോസ്കിറ്റോയിൽ വെച്ചാണ് മേലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണി നടക്കുന്നത് ലിവറിൽ വെച്ചാണ് ഈ സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പാണ് ഒരു മെലിഞ്ഞ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണിയിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊതുക് കടിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ അകത്തേക്ക് കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഷേപ്പ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പിലാണ് ഈ സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അത് ട്രോപ്പോസോയിറ്റായി മാറുന്നു ട്രോപ്പോസോയിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് ഈ സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് ട്രോഫോസോയിറ്റ് അതാണ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഷൈസോഗമി നടന്നിട്ട് പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണ് ഈ ട്രോപ്പോസോയിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷൈസോഗണി നടന്ന് പ്രീ എറിത്രോസൈസൈറ്റിക് ഷൈസോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഷൈസോണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ മെറോസോയിറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഷൈസോണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മെറോസോയിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മെറോസോയിറ്റുകൾ ഈ ഷൈ ഷൈസോണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ മെറോസോയിറ്റുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും അവ ആ മെറോസോയിറ്റുകൾ പരന്ന് ഈ ആർ ബി സിയുമായിട്ട് ചേരും ഈ ആർ ബി സിയുമായിട്ട് ചേരും വരെയാണ് ഈ പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണി എന്ന സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് ഇനി എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണിയാണ് ഇതിൽ 
ഈ മെറോസോയിറ്റുകൾ ആർ ബി സിയുമായി ചേർന്ന് ട്രോഫോസോയിറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നു ട്രോഫോസോയിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റേ ഒരു സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഏർലി ട്രോഫോസോയിറ്റാണ് ഈ ആർ ബി സിയിൽ റിങ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റിങ് ഫോമിലായിട്ടാണ് ഈ ഏർലി ട്രോഫോസോയിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അത് പിന്നെ അത് ലേറ്റ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആകുന്നു പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഷൈസോണ്ടാകുന്നു ഷൈസോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെറസോയിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് വീണ്ടും ആർ ബി സിയുമായി ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു ഇനി ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാം അസെക്ഷ്വൽ സൈക്കിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസെക്ഷ്വൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് ഹ്യൂമണിൻ്റെ ആളിന് ഹ്യൂമണിൽ നടക്കുന്ന അസെക്ഷ്വൽ സൈക്കിളിന് പറയുന്ന പേര് ഷൈസോഗണി എന്നാണ് ഷൈസോഗണി നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണിയും എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണിയും പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ലിവറിൽ നിന്ന് സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ട്രോഫോസോയിറ്റുകൾ ആക്കി മാറുന്നു ആയി മാറുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷൈസോഗണി നടന്ന് പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഷൈസോണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെറോസോയിറ്റുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആർ ബി സിയുമായി ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു ഇതിൽ ഏളി ട്രോഫോസോയിറ്റാണ് ആർ ബി സിയിൽ റിംഗ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏളി ട്രോഫോസോയിറ്റാണ് റിംഗ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിനും പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവലയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഹിപ്നോസോയിറ്റ് അത് ലിവറിൽ സ്പോറോസോയിറ്റ് ലിവറിൽ വെച്ച് നേരെ ഹിപ്നോസോയിറ്റായി മാറുന്ന ഒരു കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഹിപ്നോസോയിറ്റ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിലും പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവലയിലും മാത്രമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഹിപ്നോസോയിറ്റ് സ്പോറോസോയിറ്റ് ലിവറിൽ നേരെ ഹിപ്നോസോയിറ്റ് ആകുന്നു ഈ നേരത്തെ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണി നടത്തുന്നല്ലോ അതിൽ കുറേ മെറോസോയിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആർ ബി സിയുമായി ചേർന്ന് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആകുന്നു അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് മെറോസോയിറ്റുകൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റ് ആകുന്നു കുറച്ച് മെറോസോയിറ്റുകൾ മാത്രം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റായി മാറുന്നു അത് പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിൽ കാണുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ഗ്യാമിറ്റോ ഗണി ഗ്യാമിറ്റോ ഗണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇൻഡെ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് ആയ അനോഫ്ലേസ് മോസ്കിറ്റോ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കടിക്കുമ്പോൾ ഹ്യൂമനെ കടിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡിലുള്ള മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റുകൾ ഈ കൊതുകിൻ്റെ വായിലേക്ക് വരും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാമിറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഗ്യാമിറ്റോഗൺ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ മെറോസോയിറ്റുകൾ മെയിൽ ആൻഡ് കുറച്ച് മെറോസോയിറ്റുകൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റുകൾ ആകുന്നു ഇത് പെരിഫറൽ ബ്ലഡിൽ കാണുന്നു ഇത് മോസ്കിറ്റോസ് കടിക്കുമ്പോൾ മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നു അവർ ഫ്യൂഷൻ ഗ്യാമിറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് സൈഗോട്ടായിട്ട് ഗ്യാമിറ്റോഗണി എന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഗ്യാമിറ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റിന് പറയുന്ന പേര് മാക്രോ ഗ്യാമിറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റിന് പറയുന്ന പേര് മാക്രോ ഗ്യാമിറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റിന് പറയുന്ന പേര് മൈക്രോ ഗ്യാമിറ്റ് മാക്രോ ഗ്യാമിറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റാണ് മൈക്രോ ഗ്യാമിറ്റ് ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്പോറോസോയിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോമായ സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ ആനോഫിലസ് കൊമോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഗ്യാമിറ്റോഗണിയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഗണിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സൈഗോട്ടുകളാണ് സ്പോറോസോയിറ്റായി മാറുന്നത് ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഫാൽസിപ്പാരത്തിൻ്റെ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റ് ഫാൽസിപ്പാരത്തിൻ്റെ മാത്രം ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റ് ഒരു ബനാന ഷേപ്പിലുള്ള ആർ ബി സി ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ബനാന ഷേപ്പിലുള്ള ആർ ബി സി ആണ് ഫാൽസിപ്പാരത്തിൻ്റെ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റ് അതിനെ ക്രസൻറ്റിക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും മറ്റുള്ളവയൊക്കെ മ
മൾട്ടിപ്പിൾ റിംഗ് ഫോം കാണപ്പെടുന്നത് ഡബിൾ ഡോട്ട് റിംഗ് ഫോം എന്നും പറയും ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിൻ്റെ ഗാമിറ്റോസായിട്ട് ബനാന ഷേപ്പ് പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രസൻറ്റിക് ഷേപ്പ് എന്ന് ഇതിന് പറയും ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ റിംഗ് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരമാണ് റിംഗ് ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഏളിയ ട്രോഫോസോയ്ക്ക് റിംഗ് ഫോം കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ റിംഗ് ഫോം മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിലാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരുകൾ ഡബിൾ ഡോട്ട് റിംഗ് ഫോം അക്കോളി റിംഗ് ഫോം അപ്ലിക്യൂ റിംഗ് ഫോം ഹെഡ് ഫോൺ ഇങ്ങനെ നാ നാല് പേരുകളിലായിട്ട് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അക്കോളി ഫോം അപ്ലി അപ്ലിക്യൂ ഫോം ഡബിൾ ഡോട്ട് റിംഗ് ഹെഡ് ഫോൺ ഇങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ വൈവാക്സിലും ഓവലയിലും പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിലും പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവലയിലും യങ്ങർ ആർ ബി സി ആണ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൽസിപ്പാരത്തിൽ ആർ ബി സി ഓൾ ഏജ് എല്ലാ ഏജിലുള്ള ആർ ബി സിയും ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിപെടും പിന്നെ മലേറിയയിൽ ഓൾഡ് ആർ ബി സി ആണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൈവാക്സിലെ ആർ ബി സി എൻലാർജ് ആണ് എൻലാർജ് റൗണ്ട് ആണ് അതിനെ ബിസാരെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നു പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിലെ ആർ ബി സി എൻലാർജ് റൗണ്ട് ആണ് അതിനെ ബിസാരെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നു ഫാൽസിപ്പാരത്തിന് നോർമൽ ഷേപ്പ് ആണ് നോർമൽ ഷേപ്പ് ആണ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫിവർ അത് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിനെയാണ് അതിന് ഡാർക്ക് യൂറിൻ ആവുന്നു അപ്പം പറയുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫിവർ എന്നാണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മലേറിയ പാരസൈറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളും ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായാൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു